Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Будни». Сегодня четверг, 17 мая. О событиях этого дня расскажут корреспонденты Бийского телевидения и я, Анастасия Исаева. И вот лишь некоторые темы этого выпуска. Есть ли предел? Бийские автомобилисты шокированы стоимостью бензина. Пальто и ботинки убирать еще рано. Синоптики прогнозируют минусовые температуры и снег. Открыли новые горизонты и как на селе молодежь собирается организовывать свой досуг. Цена набирает скорость. Бийские автомобилисты шокированы стоимостью бензина. Буквально за месяц топливо в Алтайском крае подорожало почти на 3 рубля. Есть ли предел? Еще два месяца назад цены на бензин в Бийске росли, но не с такой скоростью. Явный рост начался с апреля. Тогда в Алтайском крае АИ-92 стоил в среднем 37 рублей. Уже сегодня на многих заправках Бийска цена на самый ходовой бензин близится к 40 рублям. А на некоторых заправках и вовсе перешагнул эту стоимость. Топливо марки АИ-95 стоил в среднем 39 рублей, а сейчас близится к 42 и хотя цена на бензин растет, бийские автомобилисты не намерены пересаживаться на общественный транспорт. Это, я считаю, наглость правительства наше. Все зависит от них. Ну, думаю, что не очень нормальная ситуация. Должно быть подешевле у нас в Бийске. Так у нас зарплаты не такие, как в стране. Должен быть рублей 20-25 стоить. Он должен стоить рублей 20, не больше. Просто отбирают народ и все. Власти в открытую. Другого объяснения у меня нет. Ну, это очень плохо, что такое повышение резкое на сегодняшний день. Ну, кошмар, растет каждый день. Я не знаю, куда они такую цену прут. Это уже вообще немыслимо. Ну, я как категорически против этого, потому что зарплаты в Биске и так маленькие, и плюс бензин каждый раз растет, надо машину содержать. То же самое, дороги плохие. И это расходы, в первую очередь, пойдут из нашего кармана, в том числе и на продукты и прочее, потому что те же грузоперевозки, они все, это бензин, это, ну, это все, это хлеб, это молоко, это яйца, это, это грустно. Ко всему привыкли, и к этому привыкнем тоже, не на лошадях же ездить. 19 миллионов рублей. В такую сумму обойдется ремонт отрезка улицы Ленинградской длиной меньше километра. Заказ на работу и городская администрация разместила на официальном сайте госзакупок. Ленинградская будет отремонтирована в границах от улицы Можайского до Кутузова. В тех заданиях указана длина проезжей части, которую отремонтируют. В данном случае это 673 метра. На эти цели планируют потратить 13 миллионов рублей. Еще полтора миллиона заложено на монтаж освещения. Ливневая канализация обойдется в 103 тысячи рублей. Работы начнутся с момента подписания муниципального контракта. А завершиться они должны не позднее октября. В этом году истекает срок сдачи туркластера «Золотые ворота Алта». Это проект, который 7 лет назад попал в федеральную программу по развитию туризма. У въезда в Бийск власти обещали построить десятки разных объектов, от гостиниц до деловых центров. Почему они до сих пор не появились? Когда могут открыться «Золотые ворота»? И как реализацию амбициозного проекта оценили в Ростуризме? Смотрите далее в сюжете. Это рай для инвесторов, заверяло руководство края еще в 2011 году, показывая на поля у въезда в Наукоград. Вот только спустя 6 лет участок земли в 50 гектаров выглядел не как поле чудес, а как все тот же пустырь. К этому моменту на площадке лишь завершали строительство инфраструктуры. Сюда подведен водопровод, он заполнен, он работает. Подведена э, линия канализования. На сегодняшний день построена газовая котельная, мы потом чуть позже подъедем, увидим ее, проведен газ на сегодняшний день и сделана подстанция на 35 киловольт и разведены, он, как вы видите, подстанции, которые по 0,4 киловольта будут снабжать уже участников кластера электроэнергии. В этом году золотые ворота Алтая должны были распахнуться для туристов, которые едут в Белокуриху и Горный Алтай. Но на месте кластера по-прежнему не введен в эксплуатацию ни один из десятков обещанных объектов. Справедливости ради отметим, дело с мертвой точки все-таки сдвинулось. Один из резидентов кластера приступил к возведению здания придорожного сервиса. В 
Туркластер «Золотые ворота» уже вложили около 400 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов и больше 130 миллионов – деньги резидентов проекта. Впрочем, от инвесторов ждут еще больше миллиарда рублей, уверял журналистов в марте этого года министр экономического развития края Николай Чиняков. Сейчас у «Золотых ворот» есть четыре инвестора, сообщил достоверный источник нашим коллегам из Политсибру. Помимо горной страны, еще три инвестора «Золотых ворот» сейчас на подготовительной стадии реализации проекта. При этом один из резидентов – иностранная компания, которая пока не может приступить к работам из-за санкций. При этом еще в прошлом году власти края отчитались о готовности проекта. В официальных документах правительства кластер числился как действующий. Сообщалось также, что на «Золотых воротах» создано свыше 500 новых рабочих мест и на 30 с лишним тысяч увеличен поток туристов. На днях в Ростуризме с алтайских чиновников, которые стремятся попасть в новую федеральную программу развития туризма, спросили о реализации проекта с семилетней историей. На выставке «Интурмаркет» вы обещали, что «Золотые ворота» Вы в мае начнете стройку по автотуристскому кластеру. Строимся. Строитесь? Да. Начали? Да. Открыли стройку? Да. Надо до конца 17 -го года все свои обязательства исполнить. В Ростуризме чиновникам края напомнили, что из прошлой программы в общей сложности не воплощено в жизнь около 30 объектов. Нереализованные проекты, подчеркнули в Москве, резко снижают шансы нашего региона на включение его в новую федеральную программу. В эфире информационная программа «Будни». Смотрите далее в выпуске. Пальто и ботинки убирать еще рано. Синоптики прогнозируют минусовые температуры и снег. Открыли новые горизонты и как молодежь на селе собирается организовывать свой досуг. Бийск Global Party 2018 Стань участником самого яркого события осени Ты хорошо поешь, танцуешь, владеешь цирковым мастерством, занимаешься спортом? Тогда у тебя есть уникальная возможность выступить на главной сцене грандиозного праздника Запиши свою лучшую работу на видео и отправь ее на конкурс Все подробности на сайте www.prokopiefond.ru не упусти свой шанс. Зажги по полной. Информационный партнер Сибирская медиагруппа. Бийскому телевидению требуются корреспонденты, менеджеры по продажам рекламы, дизайнер, знания программ графических, полиграфических, а также по созданию и монтажу видеоматериалов. Подробности по телефону 31 15 51. Эксклюзив. Криминальная хроника за неделю. Разоблачение и задержание. Комментарии следствия. Расследование громких уголовных дел и приговоры суда. Участок 112. Год 1918. Год 2018. Бийский рабочий. Сто лет о жизни нашего города. Оформи юбилейную подписку на второе полугодие и получай газету в точках продаж прессы, в редакции или с доставкой на дом. Бийский рабочий. Читай юбилейную газету. Подробности по телефону 317-204. Пальто и ботинки убирать еще рано. Сегодня в Бийске выпал снег. Также белые хлопья пролетали в краевой столице Новосибирске, Кемерово и Красноярске. Ждать потепления пока рано. Синоптики Алтайского гидрометеоцентра выступили со штормовым предупреждением. Сильный ветер и похолодание ожидаются в регионе в ближайшие дни. Пока жители Москвы изнывают от 30-градусной жары, Сибирь накрывает дождь со снегом. После продолжительного тепла в Бийск пришла очередная волна похолодания. Если на выходных и в начале недели столбик термометра приближался к отметке в 20 градусов, то сегодня он не поднимается и до 5. Добавим, что по прогнозам синоптиков, завтра и послезавтра в регионе ожидается усиление ветра, дождь и мокрый снег. Кроме того, местами грозы, град и гололедные явления. 19 мая в северных и предгорных районах ожидается Ожидается появление временного снежного покрова. А в ночь на 20 мая в Алтайском крае похолодает до отрицательных температур.
Открыли новые горизонты. Старшеклассники Новоберезовской школы теперь знают, чем заняться свободное от учебы время и как провести свой досуг в кругу друзей и соратников. Подростки Первомайского района побывали в бийском клубе «Пойнт», который объединяет людей разных возрастов и увлечений. Уже сейчас сельская молодежь что-то подобное планирует создать и у себя дома. Горизонтальная связь между двумя муниципалитетами – Бийском и Новоберезовкой – возникла благодаря депутату Госдумы Александру Прокопьеву. Подробности в нашем сюжете. Это настоящий город Бийск. Этот день для школьников из Новоберезовки был очень насыщенным, познавательным и увлекательным. В начале экскурсия по исторической части Наукограда, а после развлечения и досуг. Сельскую молодежь познакомили с бийским клубом «Пойнт». Он совершенно не похож на привычный клуб или дом культуры. Здесь собираются люди разных возрастов и увлечений. Посмотреть, как организован досуг именно в городе, старшеклассникам во время своего визита в Первомайский район предложил депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. Эта встреча она состоялась в связи с тем, что что с ребятами непосредственно в Новой Березовске мы пообщались. Ребята замечательные. Я им, собственно говоря, предложил вот такую идею, чтобы поехать в город Бийск, в этот клуб, для того, чтобы, ну, наверное, расширить свой кругозор. И эта встреча состоялась, и это получилось не просто, наверное, общение и коммуникация, которая, безусловно, нашей молодежи нужна, но еще состоялся некий обмен опытом. В небольшом помещении клуба несколько комнат. Есть приставки, множество настольных игр, активно развивается варгейминг. Имеется даже небольшой зал для просмотра фильмов. Посетители досугового центра сами для себя выбирают занятия по душе. Делают, в общем, то, что им интересно. Никто не придумывает для них каких-то планов и задач. Возможно, именно поэтому такие места востребованы молодежью. Point. Мне очень понравились эти игры, то есть как мы играли. Там в комнате э, лекция, которую нам провели, очень понравилась. Впечатлений много нового, узнала очень много. То есть очень нравится. Открыть в селе такой клуб возможно. В том же Доме культуры наверняка найдутся свободные квадратные метры, где молодежь сможет организовать свой досуг. Фонд социального содействия Александра Прокопьева сегодня подарил старшеклассникам развивающие интеллектуальные игры. Так что начало уже положено. Спасибо большое. Спасибо. Мы вас благодарим за такую Спасибо. экскурсию, за такие новые мысли. Развивать в своем родном селе новые интересные проекты школьники готовы. Главное, у них есть желание. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий, Николай Шелко. Будни. Бейчанки попали в сборную команду России по плаванию в ластах. Спортсменки-подводники, а именно девушки, последние несколько лет не показывают настолько высокий результат. Приглашение в команду страны удалось добиться после удачного выступления на первенстве России среди юниоров в Томске. Это, наверное, получились самые обильные, самые лучшие соревнования за всю мою спортивную карьеру. Я привезла пять медалей, три в личном зачете и две с эстафетного плавания. Сборная России я раньше не была. Конечно, это, наверное, мечта каждого спортсмена. Вот. И в этом году мне удалось осуществить ее. Кроме Марии Скороход, место в сборной России получила Анастасия Звягина. Ее результат на первенстве Томска – две серебряные награды и золото в эстафете. Ближайшие международные соревнования с участием бейчанок пройдут в начале лета в Турции. Девушки уже начали готовиться к этому старту. Добавим, что всего в венерском первенстве в Томске приняли участие 350 пловцов из 22 регионов страны. Бийск представляли 27 спортсменов. И в сумме у них 15 медалей различного достоинства. И о погоде. Спонсор прогноза погоды – сварочный центр. Все необходимое для сварочных работ вы найдете именно здесь, в сварочном центре. К строительному сезону все необходимое для сварочных работ вы найдете в сварочном центре. Большой выбор полуавтоматов, аппаратов аргонно-дуговой сварки. Все для плазменной резки и для сварки пластиковых труб. Всегда в наличии сварочная проволока, электроды по чугуну, алюминию, нержавеющей стали, наплавочные, электрогенераторы, дренажные насосы и стабилизаторы напряжения. Внимание, акция! При покупке сварочного аппарата маска «Хамелеон» в подарок. Сварочный центр «Иртышская, 32». Телефон 45 25 56. 
Итак, завтра, 18 мая, в Бийске будет облачно. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление в пределах нормы. Влажность воздуха утром будет высокой. Магнитосфера спокойная. И о температуре ночью плюс 2, плюс 4, днем плюс 9, плюс 11 градусов. И это все новости на сегодня. Желаю вам приятного завершения этого дня и отличного настроения. Будьте здоровы и пусть в вашей душе всегда живет весна. А я напоминаю, что выпуски информационной программы будут доступны в социальных сетях и на ютубе. Счастливо!